Sie hoch. Okay, good night. 
Guru, guru Yoga to begin with? Začneme pro začátek Guru Yoga. Not all of it, but perhaps most of it. Ne, úplně všechno, ale většina z toho. And it's a little bit uh, that teaching. He asked me to make a book with that teaching, and so we went on to some details that I never heard in Spain before. A týkalo se to, že vlastně aby se to udělala kniha, a šel tam do takových detailů, které jsem od něho už potom znovu neslyšel. So we know that each, for there to be a Buddhist vehicle or a Buddhist path, it has to have a base, a path, and a fruit. Víme, že aby něco bylo tou buddhistickou naukou, nebo tím vozidlem, tak to musí mít základ, cestu a plot. And the part of the path has to have a tower, which we will explain later, later on, a gompa, and a chirpa. A ta cesta uh, musí obsahovat tau, gompu a chirpa, v čem k tomu už se dostaneme. Without this element, there is no Buddhist path. Bez těchto prvků není uh, ta cesta buddhistická. So, we will explain the path, path, uh, the path, path and fruit of Dzogchen. Takže budeme vysvětlovat tu bázi cestu a plot Dzogchenu. Which is quite particular, because in all other vehicles, the base, the path, and the fruit are different. A je tam poněkud specifická, protože ve všech ostatních vozidlech tak ta báze cesta a plot jsou odlišné. In Sotchen, uh, the base is the Buddha nature. V Sotchenu ta báze je ta budovská přirozenost, to podstata. As actuality, not as potency. Jakožto něco aktuálního, nikoliv jako něco potenciálního. That means that if the Buddha nature fully realized, it's not like a seed from which a tree can grow to bear a fruit. Takže ta podstata je plně uskutečněná, není to něco jako semínko, ze kterého teprve může někdy vyrůst strom, aby potom by přinesl nějaké plody. But is the fruit perfect in itself and fully manifest? Že to plod je, je plně přítomný a manifestovaný. And this is so because the base which is the Buddha nature, is non-conceptually and thus non-dually self-aware. A to je proto, že ta báze je nekonceptuální a neduálně sebevědomá, nebo sama o sobě si se uvědomující. In the Mahayana we have explanations of the Buddha nature, in the Tathagata Garva Sutra. Tathagata Garva Sutra, které vlastně mají ani malé vysvětlení budovské podstaty. And in particular, the Ravnatra Vibhaga, or uh, Uttara Tantra, by Maitreya and Asanga. Give two examples. One of them is a seed, yeah, from which a tree has to grow in order to bear fruit. To jsou dva příklady. Jedno je, že to semínko, ze které musí dozrát, aby ten strom potom mohl donést plody. So the seed is the Buddha nature in that case. Když v tomto případě to, to semínko je ta budovská podstata. It is a fruit in potency, but it's not a fruit in act. Takže je to ten plod ještě jako pot, jeho potenciál, ale nikoli už jako aktuální, projevený. The other example is the example of the sun in the clouds, which Rinpoche is always using for illustrating the Sotchen teaching. A ten druhý příklad je slunce a mraky, což Rinpoche vždy používá pro ilustrování té nauky Dzogchenu. The sun is shining, 
No matter of whether there are clouds or there aren't. A kdy slunce svítí bez ohledu na to, jestli jsou mraky nebo ne. And that is Buddhahood in act. Což je to budovství už jako projevené nebo aktualizované v Čínu. If there are obstacles, temporary obstacles, which obstruct the sunshine, like now. Pokud jsou nějaké překážky, dočasné překážky, které zabraňují tomu průchodu toho slunečního svitu, jako třeba teď. That doesn't mean the sun is not shining. Tak to neznamená, že slunce už nesvítí. If it is night, it doesn't mean the sun is not shining. Pokud je noc, to také neznamená, že slunce nesvítí. OK, so the Buddha nature is enlightened. That's why it's Buddha nature. Budovská přirozenost je osvícená, proto je to budovská podstata. It's enlightened right now. Je osvícená právě teď. And it means that it is non-conceptually and hence non-duality self-aware. A tudíž je nekonceptuálně a tudíž neduálně sebe si uvědomující. Because non-conceptual and hence non-dual awareness of the Buddha nature is Buddhahood in act. Protože tady ta nekonceptuální a neduální sebe si uvědomování je to budovství projevené v tom činu nebo aktualizování. OK, now in the Mahayana, Vajrayana and Sokjen, we always have three kayas. V Mahayane, Vajrayane i Sokjeno máme vždy tři kaje. Dharma kaya, which is Buddha mind. Dharma kaya, což je budovská mysl. Samboga kaya, which is, uh, it depends, it can be interpreted in different ways, yeah, but we could say it's uh, Buddha energy and Buddha voice and Buddha luminosity. Ano, samboga kaya, která se může vykladat a může mít různé významy, ale řekněme, že je to jako budovská energie, budovský a řeč, budovská, uh, budovský hlas nebo budovská zářivost. And Nirmana Kaya, which is Buddha body. A Nirmana Kaya, což je jako budovské tělo. So, in Buddhahood, as we were saying before, the path is the Buddha nature, we already explained why. Takže, jak jsme vysvětlili, tak to cesta je ta budovská podstata, jak jsme už říkali. The path is different than in other vehicles. Ale ta cesta je odlišná než u jiných vozů, vozidel. Because the path is no more than the repeated manifestation of the Buddha nature, or the repeated unveil, unveiling, unveiling of the Buddha nature. Protože ta cesta je jenom opakovaným uh, objevováním, nebo odhalováním té budovské podstaty. And the fruit is when the Buddha nature is totally unveiled, and veils don't arise anymore. A ta, ten plod je, kdy ta budovská podstata je plně odhalená a nikdy se již neza, nezahaluje, neskrývá. And that is so, because in the ways, two ways of functioning are possible. A to je proto, že te, ta báze, tak tam jsou dvě možnosti, jak se může projevovat nebo fungovat. Uh, in the northern treasure, it is clarified that this is not truly in the base, but in the base of all. V tom severním pokladu se popisuje, že to není přímo jako báze, ale báze všeho. Because Rixing Golden made it clear that uh, the Buddha nature is already enlightened and the functioning of samsara is totally illusory, so there are not actually two functioning. Že ten Rixin prohlásil, že vlastně ta přirozenost je uh, úplně projevena. Sorry, the second, second part. Sorry, the second part. Aha, that uh, therefore there are not actually two functions. A že ve skutečnosti tam nejsou dvě jako funkce. However, in general, to simplify the play, that in the base two functions are possible. Ale obecně bychom to zjednodušili, tak řekněme, že v rámci té báze tak jsou dvě možnosti, jak se jak funguje. One is, funkce. one is the functioning in which the true condition of the base is made fully patent, fully manifest, fully uh, unveiled. Jeden z těch způsobů projevení je, že ta funkce je plně odhalená, nebo je plně odhalená, odkrytá. And totally unobstructed. A zcela ne, 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 nezastíněná ničím. 
But that is the true condition of the base anyhow. It is so always. Ale taková je ta podstata té báze tak jako tak. And this is why the terms of reason go then say that it is in kunji and not in ji, which is the base. A proto se te te termi to reason říká, že po kunji je, že kde žije to ta ta báze. That there are two functions or ways of functioning. Ale že jsou teda ty, když máme ty dva dva způsoby fungování. Okay. The old functioning is Sansara, in which the true condition of the base of the base is veiled, if hidden is concealed. A tím druhým způsobem projevení je Sansara, kdy ta pravá podstata té báze je zastřená, zakrytá. And it is obstructed. The manifestation, the spontaneous manifestations, are somehow obstructed. Ah, tady to je spontánní manifestace, jsou jak si je zabrání, nebo jsou to jako zakryté. And only when some sad is functioning, do we need a bay, a path, and a fruit. Otherwise, there is no need for a bay, for a path. Or for a fruit, yeah. A pouze pokud je ta samsara se projevuje a funguje, tak potřebujeme nějakou cestu a plot, jinak to není vlastně vůbec zapotřebí. Independently of whether there is samsara or there is no samsara, nezávisle na tom, jestli je samsara nebo není samsara, because samsara is not true, is no more than, than an illusion. Samsara jako není skutečná, že je jako by iluzorní. The base has three kayas. Tak ta báze má ty tři káje. The path has three káje. Ta cesta má takhle tři káje. And the fruit has three káje. A ten plot má tři káje. And as we played before, the path is no more than the unveiling of the base. Jak jsme vysvětlili, ten ta báze není nic než jen to odhalování té báze, to cesta odhalování té báze. So it is the unveiling or unconcealment of the three kayas. A je to teda odhalení nebo projevení těch tří kají. And the fruit is simply when the three kayas are no longer concealed. A ten plot je jednoduše to, když už ty tři kají nejsou nijak zahalené, zakryté. Okay. Now we can go to the base. Takže půjdeme k té bázi. The three kayas of the base. Tři kají báze. Are called essence, nature, and energy. Se označují jako esence, přirozenost a energie. Sometimes we say simply katak elundru. A někdy používáme jen katak elundru. Where katak is the same as essence. Kdy to katak odpovídá té esenci. Elundru is the combination of nature and energy. A elundru odpovídá kombinaci té přirozenosti a energie. This is so because we said there are three kayas. To je proto, že obvykle říkáme, že jsou tři káje. But actually there is a single continuum. Ale ve skutečnosti je tu jediné kontinuum. That is not divided. Které není nějak oddělené. And according to our needs, to the needs of the teaching. A podle našich potřeb, které máme, co se týče nějaké nauky. It can be divided into two kajas, which are dharma kaja and rupa kaja. Tak se může takhle to dělit na dvě káje, což je rupa kaja a dharma kaja. In the basic katak and lundru, and the základní katak a lundru, or into three kayas, which in this are dharma kayas, samboga kayas, nirmana kayas, or into three kayas, which are dharma kayas, samboga kayas, nirmana kayas, which in the basic are essence, nature, and energy, which in the basic are composed of the essence, nature, and energy, or into four kayas, and into four kayas, where the indivisibility of the first three is. Ještě slovo vyká je jako ta čtvrtá, to je neoddělitelnost těch první tří. Or into five, a nebo dokonce pětí. Where we are vajrakaya. Ještě vajrakaya. And then they correspond to the five families. A pak se o tom mluví o těch pět, pěti rodinách. But let's stay with two and three. Ale Maybe to, with three. Radši začněme se dvěma nebo třema, hlavně těma třema. OK. Then what is essence? Tak, co je essence? Or katak, nebo katak, is emptiness. To je prázdnota. But emptiness in what sense? Ale prázdnota v jakém smyslu? Okay, there are many senses of emptiness. Je mnoho významů, co to je prázdnota. 
and uh, the base is illustrated with the mirror. A ta báze je ilustrována pomocí uh, metafory zrcadla. This one is very small, so it's not easy for all of you to see. Ten toto zrcadlo je velmi malé, takže není jednoduché pro vás všechny ho vidět. But be very useful because it will allow us to better illustrate the wisdom of quality and quantity that Rinpoche talks about so many times. Ale pomůže nám to i tak ilustrovat ten princip kvality a kvantity, o kterém Rinpoche tolik rád pořád mluví. Okay, then in this mirror, why can this mirror reflect? A v tomto zrcadle proč to zrcadlo může odrážet? The third condition is because it doesn't have any fixed form. Jedna z těch podmínek je, že nemá žádnou pevnou formu. And therefore it can fill itself with any form whatsoever. Tudíž se to může naplnit jakoukoliv formou. A this illustrates the essence. To ilustruje tu esenci. The essence is the fact that our true condition, which is awareness, ta esence je vlastně ta naše pravá podstata, která je ta vědomí. A non-conceptual and hence non-dual awareness. Nekonceptuální, tedyž neduální vědomí. It has no fixed form and therefore it can manifest any form whatsoever. Nemá žádnou pevnou formu tvára, může to tudíž manifestovat jakoukoliv formu tvára. If we could make a screen capture, můžeme udělat jako snímek obrazovky, of the mirror, then the mirror would be fixed. Potom to bude jakoby už statický snímek. Then there would be no manifestation. A pak už tam nebudou žádné další manifestace. So it is because the mirror is empty that it can manifest any form. Ale protože to zrcadlo je prázdné, tak může manifestovat jakékoliv formy. Now, as we will see when we discuss energy, a jak uvidíme, když budeme diskutovat tu energii, this form which is manifested 